নয়াদিল্লিতে হাসিনা মোদির শীর্ষ বৈঠক বাইশটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক সই শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই তিস্তা সমস্যার সমাধান হবে প্রত্যাশা মোদির অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে চট্টগ্রামে বন্ধ হওয়া ছয় স্কুলের দশ হাজার শিক্ষার্থী বিপাকে ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কাল বোর্ডের বৈঠক নাটোরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি দখল করে প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ এক পরিবারের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত সাংবাদিকরা পৈতৃক সম্পত্তি দাবি অভিযুক্তদের নিষেধাজ্ঞার পরও শরীয়তপুরে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে অবাধে চলছে ঝাটকা নিধন কর্মহীন জেলেদের সরকারি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান এবং এক সপ্তাহে টানা বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জে তলিয়ে গেছে তেরো হাজার হেক্টর ফসলি জমি নেত্রকোনায় হাওড়ের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার দাবিতে মানববন্ধন বাংলা সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবং আমি সাজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুল প্রত্যাশিত ভারত সফরে বাইশটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্রুত এই তিস্তা সমস্যার সমাধান হবে আশ্বাস দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকারের আমলে এই তিস্তা সহ অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন সমস্যার সমাধান সম্ভব এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়নের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করবে দুদেশ প্রধানমন্ত্রীর চার দিনের রাষ্ট্র সফরের মূল অংশ ছিল নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউস ঘিরে যেখানে স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটায় আসেন দুদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় ঘণ্টাব্যাপী একান্ত এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন করে দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বাইশটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করেন দুই প্রধানমন্ত্রী এরপরই সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন তারা বাংলাদেশিদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করা নরেন্দ্র মোদীর এই বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়ে ছিল দুদেশের ঐতিহ্যগত মেলবন্ধন সংস্কৃতি মুক্তিযুদ্ধ এবং অগ্রগতি ও উন্নতি নিয়ে বলেন তিস্তা সমস্যার সমাধান হবে এই দুই সরকারের আমলে and the people of Bangladesh Shuvo Navavarsho Your visit marks another Sonali Adhyay golden era in the friendship between our people and our nations I assure you and the people of Bangladesh of our commitment and continuing efforts I firmly believe that it is only my government and Excellency Sheikh Hasina, your government that can and will find an early solution to Tista water sharing. এর পরে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে বাংলাদেশকে পাশে পাবে ভারত We both reiterated our strong commitment to make our borders peaceful and free from criminal activities. We also placed zero tolerance against terrorism and violent, and violent extremism. This morning, Prime Minister Narendra Modi and I had a productive meeting. We sat together to take our excellent bilateral relations to a new height. এর আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 43 বছর পর পুনরায় খুলনা কলকাতা রুটে মৈত্রী ট্রেন উদ্বোধন ও কলকাতা ঢাকা রুটে পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন তারা। The two prime ministers who haven't stepped down to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. পরে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর হিন্দি সংকলন উন্মোচন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। আজহার লিমন সময় সংবাদ। পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নয়াদিল্লির মানেকশ সেন্টারে বিকেলে এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ পরিবারের সদস্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন Many valiant soldiers of Indian armed forces had sacrificed their lives for the liberation of Bangladesh. To recall the contribution of foreign friends of the Liberation War of 1971, an honor them was taken up by my government in 2009. 
We have started this in July 2011 when we conferred the Bangladesh Freedom Award, the highest civilian award for a foreign nation. Bangabandhu ki beti, Excellency Sheikh Hasina, आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां है इस अवसर पर मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहता हूं कोई कल्पना कर सकता है परिवार के 16 सोलह लोग कत्ल किए जाए और एक बेटी सोना और बंगला के सापनों को साकार करने के लिए जूझती रहे इतिहास में सामान्य घटना नहीं है चट्टान की तरह आज भी खड़ी है और अपने देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए काम कर रही है এদিকে রেলপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের চুক্তি অনুযায়ী দিনাজপুরের বিরল সীমান্ত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পণ্য পরিবহন শুরু হয়েছে দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যৌথভাবে পণ্য পরিবহনের বাণিজ্যিক ও ডুয়েল গেজ রেলপথের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুপুর দেড়টার দিকে বিরল সীমান্ত দিয়ে বিয়াল্লিশটি তেলের ওয়াগনে ইন্ডিয়ান হাই স্পিড ডিজেল নিয়ে একটি ট্রেন বাংলাদেশে প্রবেশ করে ট্রেনটি বিরল স্টেশনে পৌঁছালে সেখানে মালামাল পরীক্ষা করে দেখেন কাস্টমস কর্মকর্তারা ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারত ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দু সাল পর্যন্ত মিটার গেজ রেলপথে নেপাল এবং মিয়ানমারের সাথে সীমিত আকারে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করত দু সালে ভারতের রাধিকাপুর পর্যন্ত ব্রড গেজে নির্মাণ করলে ওই রুটে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় অবশেষে রুটটি ডুয়েল গেজ করার পর গত আটই মার্চ ভারত থেকে পাথর নিয়ে একটি ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হয়েছে আর এতে করে এই রুটে আপনার তেল ছাড়াও আমরা পাথর বা ফুডগ্রেন অন্যান্য পণ্য দি গুডস গুডস ট্রেন আমরা বাংলাদেশে আমদানি করতে পারব এবং সেই সাথে রপ্তানি করতে পারব তিস্তা চুক্তি ছাড়া অন্য কোন চুক্তি ভারতের সঙ্গে হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঠাকুরগাঁওয়ের সদর উপজেলার ডিহাট বাজার এলাকায় ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন ভারত বাংলাদেশের স্বার্থ না দেখে একতরফা সব চুক্তি করছে আমরা সব দিয়ে দিব আমরা তিস্তার পানিও পাবো না আমরা আপনার সীমান্তে আমাদের লোকজনকে গুলি করে মারে সেটাও বন্ধ হবে না আমাদের বাণিজ্য করতে গেলে যে তারা ট্যারিফ দেয় যে কর বসায় যে চাপ সৃষ্টি করে সেটাও কমবে না তাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতিও কমবে না খুব পরিষ্কারভাবে আমরা বলতে চাই আমাদের পানি সমস্যার সমাধান না হলে পয়লা বৈশাখের বাজার ধরতে প্রস্তুত ফুল চাষিরা মৃৎশিল্পীদেরও ব্যস্ত সময় অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় চট্টগ্রামের ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক সনদ বাতিল করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এছাড়া আরও পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে একাডেমিক সনদ বাতিল হওয়ায় চরম বিপাকে পড়তে যাচ্ছে ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তত দশ হাজার শিক্ষার্থী বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব অসীম কুমার কর্মকার স্বাক্ষরিত চিঠি প্রমাণ করে চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করেছিল এ চিঠির মাধ্যমে ভর্তি নীতিমালা দু হাজার ষোলোর এগারো দ্বারা অমান্য করে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগে ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হয় এছাড়া অপর এক চিঠিতে একাডেমিক স্বীকৃতি কেন বাতিল করা হবে না তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে ফি কত নিতে পারবে সেটা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একেবারেই নির্ধারিত কিন্তু তার বাইরে গিয়ে বিশ হাজার থেকে আরম্ভ করে একেবারে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত তারা উন্নয়ন ফি নামে এবং অন্যান্য ফি এর নামে রশিদ ছাড়াও তারা আদায় করেছে অভিভাবক থেকে 
বছরে শুরুতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম চলার সময় সরকার নির্ধারিত ফি চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ফি আদায়ের অভিযোগ উঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের পাঁচটি দল অনুসন্ধান শেষে নগরের ছিচিবৃষ্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়মের সত্যতা খুঁজে পায় এর মধ্যে পঁয়ত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদায়কৃত বাড়তি ফি ফেরত এবং সমন্বয়ে রাজি হল এগারোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একাডেমিক শিক্ষিতি বাতিলের যে উদ্যোগটা সরকার নিয়েছে এটার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে আসলে শিক্ষা প্রশাসনে যে নৈরাজ্য ছিল যে অনিয়ম ছিল যে লাগামহীন যে তাদের টাকা আদায়ের যে মহোৎসব ছিল এটা কিন্তু মানে লাগাম ঠেনে ধরবে দশ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে একাডেমিক সনদ বাতিল হওয়া ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের মাঝামাঝিতে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক সনদ বাতিল হয়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হবে এসব শিক্ষার্থীদের আর শিক্ষার্থীদের এই সমস্যাকে পুঁজি করে বিশেষ সুবিধা নিতে চাই অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা আবেদন করব যেহেতু এখানে অনেক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনের একটা বছর জড়িয়ে আছে তাদের লেখাপড়ার যেন কোনো ক্ষতি না হয় তবে এফাদে পা দিতে চায় না শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করার জন্য রোববার সকালে বৈঠক করবেন বলে জানালেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আমরা আবার একটু বসবো যে কিভাবে তাদের ভবিষ্যৎটাকে সুরক্ষিত করা যায় যাতে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নগরীতে দুশোর বেশি সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এর মধ্যে নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম গত এক সপ্তাহ ধরে টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে প্লাবিত হয়েছে ফসলি জমি এখন পর্যন্ত আজবেরিগঞ্জ বানিয়াচং লাখাই ও নবীগঞ্জ উপজেলার তেরো হাজার হেক্টর ফসলি জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ বৃষ্টি না থামায় প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন ফসলি জমি ফসল নষ্ট হওয়ায় বাধ্য হয়ে কৃষকরা আধা পাকা ধান কেটে ঘরে তুলছেন এদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে খোয়াই নদীর পানি বিপদসীমার একশো বিরাশি সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর পানি বাড়তে থাকায় ফসলের আরও ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ বছর এ জেলার এক লাখ ষোলো হাজার পাঁচশো দশ হাজার হেক্টর জমিতে বড় আবাদ হয়েছে আমাদের অনেক জমি পানির চলে গেছে এই জমির দান পাওয়া সম্ভব না সাধারণ গেছে গাছ চলে মানে আশঙ্কা করছি যে আরো নির্মার্জিত হবে ফসল এবং বিভিন্ন যে নদীর পাশে যে বেড়িবাঁধগুলো আছে বা রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলো উপচাইয়া ভিতরে পানি প্রবেশ করতেছে নেত্রকোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ত্রাণ সুবিধা সহ পাঁচ দফা দাবিতে মানব বন্ধন করেছে একটি সামাজিক সংগঠন সকালে শহরের মুক্তারপাড়া এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হয় ঘন্টা ব্যাপী এ মানব বন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শতাধিক নারী পুরুষ অংশ নেন এ সময় বক্তারা হাওড় অঞ্চলে পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ত্রাণ সহায়তা দেয়া সহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান নাটোরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের একটি জমি দখল করে প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে এক পরিবারের বিরুদ্ধে এ সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিতের অভিযোগ বা উঠতে তাদের বিরুদ্ধে সকালে শহরের হরিশপুরে এ ঘটনা ঘটে সড়ক বিভাগের কর্মকর্তারা জানান ঢাকা রাজশাহী বাইপাস সড়ক নির্মাণের জন্য ডাক্তার কানাই সরকারের পৈতৃক সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে সরকার কিন্তু গত বুধবার গণেশ নারায়ণ দেব নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি সড়কের পাশে সরকারি জায়গায় বারোটি গাছ কেটে ফেলেন বলে জানায় এলাকাবাসী এমনকি গত শুক্রবার সেখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে এলাকাবাসীর চলাচল বন্ধ করে দেন এ অবস্থায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ও যমুনা টেলিভিশনের দুই সাংবাদিকের ওপর চড়াও হন দখলদারেরা খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন আমাদেরই জায়গা ছিল সরকার একবার করে রাস্তার জন্য এই রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটাচলা করি গতকাল দুপুরে হঠাৎ দেখি বালু মাটি দিয়ে রাস্তাটা হঠাৎ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কথা বলতে পারবে না জমি আমার আমি আমার ছেলের আমার কথা বলবে না আইনসঙ্গত সেই ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হবে 
আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হবে এবং সব রাজনৈতিক দল এতে অংশ নেবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিনি বলেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন তাদের নিরপেক্ষতার প্রমাণ করতে পেরেছে দুপুরে জামালপুরে জেলা সার্ভার স্টেশনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি আমরা দাবি করি যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এবং কুমিল্লা নির্বাচনে ভোটার এবং জনগণ যেভাবে সমর্থন সহযোগিতা করেছে সেগুলো অব্যাহত থাকলে নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে সেটা প্রভাব পড়বে বলে আশা করি ভবিষ্যতে যেগুলো কাজ হবে সেগুলো আস্থার জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো নিরপেক্ষ স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে পরিবেশ সেটা সৃষ্টি করতে পারবো সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচন অগ্রসর করবে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সৈয়দপুরে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে অবাধে জাটকা ধরছেন জেলেরা ঋণ পরিশোধ ও পেটের দায় অনেকটা বাধ্য হয়ে নদীতে জাল ফেলছেন বলে জানান তারা জাটকা রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন সরকারি সহায়তা অপ্রতুল স্বীকার করে তা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান স্থানীয় সংসদ সদস্য মফিজুর রহমান রিপনের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রেস রিপোর্ট শরীয়তপুরের পদ্মা ও মেঘনা নদীর প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নদীতে জাল ফেলে জাটকা ধরছেন জেলেরা ইলিশ রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা ধরার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানছেন না তারা মহাজনের ঋণ পরিশোধ ও পেটের দায়ে অনেকটা বাধ্য হয়ে নদীতে জাল ফেলছেন বলে জানান জেলেরা আর সরকারিভাবে দেয়া খাদ্য সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে জানান তারা জেলার চার উপজেলার পঁচাশিটি মাছের আড়ত সহ স্থানীয় বাজারে অবাধে চলছে জাটকা কেনা বেচা তবে মৎস্য বিভাগ ও প্রশাসনের দাবি জাটকা রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চলছে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নদী এবং রাস্তাতে টহল দিচ্ছে আমাদের মৎস্য যে কর্মকর্তারা আছেন তারা মাঠ পর্যায়ে নদীতে অভিযান পরিচালনা করছেন জেল এবং জরিমানার দুটো অভিযানই আছে তবে আমরা মানুষকে আসলে জেল দিতে চাই না কারণ জেলেরা অত্যন্ত দরিদ্র সেটা আমরা জানি আমরা চাই তারা সচেতন হবে সরকারি সহায়তা অপ্রতুল স্বীকার করে এটা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালেন শরীয়তপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য চল্লিশ কেজি চাল বিনা মন ঘুরলে তাদের বেসরকারি হিসেব মতে শরীয়তপুরে প্রায় পঁচিশ হাজার জেলে পরিবার রয়েছে তবে সরকারিভাবে নিবন্ধিত বারো হাজার একশো চুরানব্বইটি পরিবার সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরার দায়ে ভোলায় চব্বিশ জেলেকে আটক করেছে কোস্টগার্ড এ সময় আটটি মাছ ধরা নৌকা সহ বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয় কোস্টগার্ড জানায় সকালে সদর উপজেলার মেঘনার ইলিশা ও তুলাতুলি এলাকায় কোস্টগার্ড ও মৎস্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালানো হয় এ সময় ইঞ্জিন চালিত আটটি নৌকা ও ত্রিশ হাজার মিটার কারেন্ট জাল সহ চব্বিশ জনকে আটক করা হয় পরে তাদের তেইশ জনকে পনেরো দিন করে কারাদণ্ড এবং একজনকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় জব্দ করা কারেন্ট জাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোথাও কোথাও মাছ ধরা অব্যাহত থাকলেও চাঁদপুরে সম্পূর্ণভাবে মাছ ধরা থেকে বিরত রয়েছেন জেলেরা মৎস্য কর্মকর্তা জানান ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা মানার ব্যাপারে প্রথম থেকেই জেলেদের নিয়ে বৈঠক সহ নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হয় ফলে এই সময়টিতে সম্পূর্ণভাবে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছেন তারা এর আগে পহেলা মার্চ থেকে ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত চাঁদপুরের উত্তরের ষাটনল থেকে দক্ষিণে লক্ষ্মীপুরের চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত একশো কিলোমিটার এলাকায় পদ্মা মেঘনা নদীতে সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সরকার আমার যত ট্রলার আছে নাউদুম যা আছে সব আমরা উঁচু উড়িয়ে মালামত করতেছি আমরা জাটকা ধরার কোনো লিপ্ত নাই আমরা বড় ইলিশ মাছ ধরবো ঝাটকা মাছ আমরা ধরি না আর ধরা তো প্রশ্নই ওঠে না এই দুই মাসে মাছটা বড় হইলে তা আমরাই ধরবো চাঁদপুরের নদী থেকে মাছ ধরে বাইরে চালান দেওয়া অথবা বিক্রি করা স্থানীয়ভাবে এই সুযোগ আমরা দিচ্ছি না এই চেষ্টা আমরা এপ্রিল মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবো যাতে কেউ নদীতে মাছ না ধরতে সিলেটের শিববাড়ি এলাকার জঙ্গি আস্তানা আতিয়া মহলের দুটি তলার উদ্ধার কাজ শেষ হয়েছে বাকিগুলোর উদ্ধার কাজ শেষ হতে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন গ্রামের মহাপরিচালক 
বেনজির আহমেদ এছাড়া ভবনটি থেকে নয়টি বিস্ফোরক ও বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় বলেও জানান র্যাবের মহাপরিচালক বিকেলে সিলেটের র্যাব নয়ের সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান এর আগে দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে তিনি আতিয়া মহল পরিদর্শন করেন এ সময় ভবনটির ভেতরে প্রবেশ করে ঘুরে দেখেন তিনি পরে শিববাড়ির পাশে জঙ্গিদের বোমা হামলায় হতাহতদের দেখতে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান তিনি रासायनिक द्रव्यदी इलेक्ट्रनिक सरंजाम बम बनाना सार्किट ये तो ध्वसा तो विभिन्न धरण जिसपत्र सरंजाम आदि पे से उधार कर कार्यक्रम चलते ঝিনাইদহ থেকে অজ্ঞাত দুই যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে সদর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় স্বজনদের অভিযোগ গত রাতে তাদের দুজনকেই ডিবি পরিচয়ে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ জানায় একটি ধান খেতে দুটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয় স্থানীয়রা খবর পেয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিন প্যাকেট ইয়াবা ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয় পরে হাসপাতালে গিয়ে লাশ শনাক্ত করে মানিক হোসেন এবং মফিজ উদ্দিনের স্বজনরা তাদের অভিযোগ দাবিকৃত টাকা না দেয়ায় গত রাতে ডেকে নিয়ে মফিজকে আটক করে ডিবি পুলিশ পরে মানিক হোসেনকেও ফোন দিয়ে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয় তবে যোগাযোগ করেও এ বিষয়ে গোয়েন্দা পুলিশের কারো বক্তব্য পাওয়া যায়নি যশোরের রাজীব নামে এক যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে শহরের খোলা ডাঙা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় পুলিশ বলছে সন্ত্রাসীদের দুপক্ষে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে পুলিশ জানায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ভোরে খোলাডাঙ্গা এলাকায় সন্ত্রাসীদের দুপক্ষের সংঘর্ষ হয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় এ সময় সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাজীবকে উদ্ধার করে পুলিশ পরে তাকে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে একটি রিভলভার এক রাউন্ড গুলি পাঁচটি হাত বোমা ও দুটি রামদা সহ বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ নিহত রাজীব কিছুদিন আগে হাত করা খুলে পালিয়ে গিয়েছিল বলেও জানায় পুলিশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা বিস্ফোরক মাদক এবং অস্ত্র আইন সহ বিভিন্ন ধারায় আটটের অধিক মামলা রয়ে আছে এবং একটি জিআর এবং একটি সেভেন পেন্ডিং রয়ে আছে উক্ত ব্যক্তি দুদিন আগে গ্রেপ্তার করে এবং পুলিশের হাত করা কৌশলে হাত করা খুলে সে পালিয়ে যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এগারো জন নিহত হয়েছেন এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত এগারো জন পুলিশ জানায় ভোর রাতে ময়মনসিংহের ফুলপুরের ভাইটকান্দি এলাকায় ঢাকা থেকে শেরপুরগামী একটি ট্রাকের সাথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নেওয়া হলে সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয় এছাড়া ভালুকায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুই গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হন আহত হন অন্তত নয় জন এদিকে বিকেলে সিলেট তামাবিল মহাসড়কের শাহপরান গেট এলাকায় ট্রাক ও সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়া গোপালগঞ্জে তিনজন এবং চুয়াডাঙ্গায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন দেশব্যাপী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ অভিযানে দুশো চব্বিশ জনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় বেশ কিছুদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গিদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় দেশব্যাপী বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে এরই অংশ হিসেবে গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত সাতক্ষীরার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয় এ সময় নাশকতা সহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে 
জড়িত থাকার অভিযোগে জামায়াত শিবিরের চার নেতাকর্মী সহ 55 জনকে আটক করা হয় এদিকে একই অভিযানে ঝিনাইদহে 63 জন চুয়াডাঙ্গায় 35 জন বাগেরহাটে 33 কুড়িগ্রামে 21 জন এবং চাঁদপুর থেকে 17 জনকে আটক করে পুলিশ মাগুরায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুদল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে 30 জন আহত হয়েছে এই ঘটনা ইউনিয়ন পরিষদের এক সদস্য সহ 16 জনকে আটক করেছে পুলিশ সকালে মোহাম্মদপুর উপজেলার ঝাগরদিয়া গ্রামে এই সংঘর্ষ হয় পুলিশ জানায় স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কায়েম মোল্লা ও মনোয়ার মোল্লার সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠি সোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এই ঘটনায় আহত 15 জনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চলতি বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা 7.2 থেকে বেড়ে 7.5 শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 2016-17 শিক্ষা বর্ষের প্রবেশিকা অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন এই সময় বিদেশে পাচার হওয়া অর্থের বিষয়ে আগামী 3 মাসের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর ফারজানা ইসলাম সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন টেকনাফে দুটি বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণ শেষ হয়েছে দরপত্র বণ্টনের পর শুরু হবে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ ভ্রমণ পিপাসুরা এখানে আধুনিক মানের পর্যটন সুবিধা পাবেন বলে মত কর্তৃপক্ষের টেকনাফ ঘুরে এসে মোস্তাফিজুর রহমান আকাশের ছবিতে সানবির রূপলের রিপোর্ট কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বছর জুড়েই থাকে পর্যটকদের আনাগোনা তবে বিচ্ছিন্ন হোটেল মোটেল আর এলোমেলো ব্যবস্থাপনায় সৈকতের সৌন্দর্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা চোখে পড়ে যে কারণ এখান থেকে কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ তার পাশেই সমুদ্রের কোল ঘেঁষে টেকনাফের সাবরঙে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা এক একর জমিতে একটি বিশেষ ট্যুরিজম জোন করতে যাচ্ছে তীরে ভেড়া জেলেদের দু একটি সাম্পান ছাড়া এই এলাকাটি এখনও বেশ নির্জন তবে বেজার পরিকল্পনা এখানে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হবে পর্যটকদের জন্য থাকবে পাঁচ তারকা হোটেল ইকো ট্যুরিজম সেন্ট মার্টিন বেড়ানোর জন্য সি ক্রুজও সব মিলে নির্ভেজাল ভ্রমণে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সব সুবিধার সমন্বয় সাপ্রগের মতো টেকনাফ বন্দরের ঠিক কাছেই এই আফনদীতে জেগে ওঠা একটি চরকেই করা হবে স্পেশাল ট্যুরিজম জোন যার আদি নাম জালিয়ার দেব এবং নতুন নাম আত্মপ্রকাশ করবে নাফ ট্যুরিজম পার্ক হিসেবে দূর থেকে দেখলে দ্বীপটিকে মনে হয় ফুটবল আকৃতির একটি ভাসমান বনভূমি দীর্ঘদিন দখলে থাকার পর দুশো একাত্তর একরের দ্বীপটিতে হতে যাচ্ছে ট্যুরিজম পার্ক এর মধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি আগ্রহ জানিয়েছে এখানে থাকবে হোটেল মোটেল ক্যাবল কার ভাসমান চেটি শিশু পার্কের মতো ব্যবস্থা আগামী এক দেড় বছরের মধ্যে এটা ব্যবহার উপযোগী হবে আমরা দেশি বিদেশি পর্যটকদের আহ্বান করতে পারবো নাফ ট্যুরিজম পার্ক হিসেবে আমরা বলবো ওখানে একটা রোপ ওয়ে হবে একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজও হবে যাতে করে সিল্ট বিশ্লেষকদের পরামর্শ বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের এসব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে সার্বক্ষণিক তদারকি মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ডের যে কনসেপ্টগুলো এগুলোকে মাথায় রেখে এই দুটো অঞ্চলে কিন্তু এই ধরনের পর্যটন শিল্পগুলো আমরা বিকাশ করার কথা ভাবতে পারি একই সাথে শক্তিশালী নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও একটা বিষয় দরকার হবে টেকনাফের দুটি বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বাস্তবান হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে ধারণা অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কৈশোরতারুণের বই শিরোনামে কুমিল্লায় শুরু হয়েছে ছয় দিন ব্যাপী বইমেলা সকালে নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন সময় সংবাদের বার্তা প্রধান তুষার আবদুল্লাহ এদিকে মেলাকে কেন্দ্র করে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যালয়টিতে স্টল থেকে নিজেদের পছন্দের বই কিনতে পেরে খুশি শিক্ষার্থীরা মেলায় নয়টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে এই বিদ্যালয়ে আগামী দশই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মেলা চলবে এরপর এগারো থেকে তেরোই এপ্রিল কুমিল্লা জিলা স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে এই বই মেলা মৌসুমের শেষ হলেও পহেলা বৈশাখের বাজার ধরতে প্রস্তুত যশোরের গদখালির ফুল চাষিরা সে লক্ষ্যে সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছেন তারা এ দিবসে প্রায় তিন কোটি টাকার ফুল বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা তাদের জেলা প্রতিনিধি জুয়েল মিধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রেসিপোর্ট 
যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি এলাকার ফুল চাষীরা প্রতি মৌসুমে ছয়টি উৎসবকে ঘিরে মূল বেচাকেনা করে থাকেন উৎসবগুলোর মধ্যে ইংরেজি নববর্ষ বসন্ত দিবস ভালোবাসা দিবস মাতৃভাষা দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের বেচাকেনা শেষ করেছেন তারা এখন মৌসুমের শেষ সময় মাঠে পর্যাপ্ত ফুল থাকলেও উৎসব না থাকায় ফুলের দাম কিছুটা কম তবে শেষ উৎসব বাংলা নববর্ষ বরণ ঘিরে আশায় বুক বাঁধছেন চাষীরা পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আমরা চাষী ব্যবসায়ী সবাই মিলে আশায় বুক বেঁধে আছি যে অনুষ্ঠানটা মানে ভালো বেচা কিনা হবে আমরা লাভবান হব পহেলা বৈশাখের বাজার ধরতে গাছ পরিচর্যা সহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন বলে জানালেন ফুল চাষীরা পয়লা বৈশাখ এটাই আমাদের মৌসুমের শেষ মৌসুম এবং এখানে আমাদের বেচা কিনা শেষ আশা করি ওই সময় দুশো টাকা বা তিনশো টাকা বিক্রি হতে পারে এবং এরপরে নির্ভর করবে আমাদের সারা বছরের লাভ রোজকার পয়লা বৈশাখে বেচা কিনা খুব ভালো হবে সেই হিসেবে সবাই মাল স্টক করে রাখছে এই উৎসবকে ঘিরে প্রায় তিন কোটি টাকার ফুল বিক্রি করার সম্ভব হবে বলে মনে করেন ফুল চাষী নেতা আগামী যে পয়লা বৈশাখের আগে আগে মোটামুটি সব ফুলের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং এই পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আমাদের যশোরে পানিসরা গদখালি অঞ্চল থেকে আমরা প্রায় তিন কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে বলে আমরা আশা করছি বর্তমানে এলাকার ছয় হাজার কৃষক বাণিজ্যিকভাবে রজনীগন্ধা গোলাপ জারবেরা গাঁদা গ্ল্যাডিওলাস জিপসি রডস্টিক ক্যালেন্ডোলা ও চন্দ্রমল্লিকা সহ এগারো ধরনের ফুল উৎপাদন করছেন সংবাদ যশোর পয়লা বৈশাখের বাজারে মৃৎশিল্পের পশরা সাজাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কুড়িগ্রামের পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা নতুন বছর শুরুর এই সময়টায় মৃৎশিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হয় বেশি তাই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রীগুলোকে রং তুলির ছোঁয়ায় বর্ণিল করে তুলতে দিন রাত পরিশ্রম করছেন তারা মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর তথ্য ও বেলাল হোসেনের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট আবহমান বাংলা চিরায়ত জীবনচারণের সাথে জড়িয়ে আছে মৃৎশিল্প একসময় মৃৎশিল্পীদের গড়া মৃৎ পাত্র নির্ভর ছিল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিন্তু কালের বিবর্তনে জীবনযাপনের ধরন বদলে যাওয়ার পাশাপাশি মানুষের চাহিদা এবং রুচিতে পরিবর্তন আসায় মৃৎ সামগ্রীর ব্যবহার কমে গেছে একেবারেই প্লাস্টিক আর মেলামাইন সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় এই শিল্পের বাজার হয়ে পড়েছে সংকুচিত তারপরও বাঙালি ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে আয়োজিত মেলা ও অনুষ্ঠানগুলোতে মাটির তৈরি হাড়ি পাতিল ও খেলনা সহ বিভিন্ন সামগ্রী বেশি বিক্রি হয় আর এই আয়ের উপর নির্ভর করে বছরের বাকি দিনগুলো চলে এ শিল্পকে বাঁচাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ও টেকসই সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানালেন কুড়িগ্রাম শহর লাগোয়া পালপাড়ার মৃত শিল্পীরা প্লাস্টিকে অচল করে দিচ্ছে আমার মাটির ব্যবসা কুড়ি শিল্প বৈশাখী মেলা পয়সা কম স্টল ভরা নিতে পারি না বাইরে বিক্রি করি কোনো রকম জীবন যাপন করতেছি এটা ব্যবসা আমরা বারো মাস আর কি চলাপিটা করে খাই সরকার যদি কিছু যদি আমাকে সাহায্য করতো কারেন্টের যদি মেশিন দিত চাক ঘুরানো তাহলে আমরা আরো সুন্দর করি খেলার জিনিস অথবা মাটির তৈরি জিনিস করতে পারতাম মৃত শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসলে প্রশিক্ষণ সহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে বলে জানালেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিসিকের এই শীর্ষ কর্মকর্তা আমাদের এলাকার যে মৃত শিল্পীরা তারা যে পণ্য তৈরি করে সেটা ব্যবহার উপযোগী নয় মানুষের চাহিদা সম্পন্ন মৃৎপাত্র তৈরির জন্য বিসিকের কাছে কোনো সহযোগিতা চায় এই বিষয়ে বিসিক প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সহায়তা দিতে পারে জেলার নয়টি পালপাড়ায় সহস্রাধিক পরিবার মৃত শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছেন সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের শপিল মলগুলোতে চলছে বেচা কেনা চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকার আফমি প্লাজায় আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শফিক কি অবস্থা দেখছেন জাফর আপনাকে ধন্যবাদ পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে চট্টগ্রামে যে শপিং মলগুলো রয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে জমতে শুরু করেছে আমি এই মুহূর্তে যে দাঁড়িয়ে আছি চট্টগ্রামে নাসিরাবাদে যে আফমি প্লাজা এখানে দেশি দশে এই দেশি দশে দেশের সেরা দশটি বুটিক হাউস রয়েছে সেই বুটিক হাউসগুলো শোরুম রয়েছে আমি যদি আপনাকে সেই বুটিক হাউসগুলো বলি সেই বুটিক হাউসগুলোর মধ্যে রয়েছে অঞ্জমস বাংলার মেলা এবং নাগরদোলা রং সাদা কালো দেশাল এবং সৃষ্টি সহ এখানে 
এখানে প্রায় দেশ দশটিরও বেশি এই বুটিক হাউস রয়েছে এখানে সে তারা পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে কিন্তু এখানে নানা রঙের নানা ঢঙ্গের পোশাক তারা এখানে তাদের তারা এখানে কালেকশন করেছেন বিশেষ করে এখানে যে শাড়িগুলো রয়েছে সেই শাড়িগুলোর মধ্যে রয়েছে যে সিল্কি শাড়ি রয়েছে সুতি শাড়ি রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের পাঞ্জাবি রয়েছে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে কিছুটা হয়তো ভিড় দেখা যাচ্ছে এখানে যে যে নগর নগরদোলা যে শোরুমটি রয়েছে সেখানে এবং সকাল থেকে এখানে একটু ভিড় বেশি ছিল কিন্তু এখন ভেলা বাড়ার সাথে একটু ভিড় এখন কমে এসেছে এবং এখানে যে পোশাকগুলো রয়েছে সেগুলো বিশেষ করে এই বাঙালি সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে আনা সেই পোশাকগুলো আনা হয়েছে বিশেষ করে সাদা কালোর এখানে আমরা এবং লাল সাদা আধিপত্য একটু বেশি দেখতে পাচ্ছে পাশাপাশি বিভিন্ন রঙের আমরা আধিপত্য সেখানে দেখতে পেয়েছি তো এখানে যে পাঞ্জাবি সালোয়ার কামিজ এবং থ্রি পিসের পাশাপাশি আমরা শিশুদের যেই পোশাকগুলো রয়েছে সেগুলো সেগুলোও কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে এবং পাশাপাশি বিশেষ করে এখানে লাল সাদার পাশাপাশি আরও যে বর্ণির যে রঙগুলো রয়েছে সেগুলোকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এই পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে এই যে এখানে এই যে দেশি দশ এখানে কিন্তু নানা রঙে এই দেশি দশকে সাজানো হয়েছে এবং দর্শকদের এখানে আমরা দেখতে পেয়ে সকাল থেকে যেভাবে ছিল এখনও কিন্তু কিছুটা কম কিন্তু সকালে একটু বেশি ছিল তো এই যে সবকিছু মিলে যেটা বলতে পারি যে আসলে সামনে পহিলা বৈশাখ সেই পহিলা বৈশাখকে সামনে রেখে দেশের দশটি যে বুটিক হাউস রয়েছে সেই বুটিক হাউসগুলোর শোরুম এখানে রাখা হয়েছে এবং সেখানে বিশেষ করে গরমকে কেন্দ্র করে যে এখানে সুতির কাপড়কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি এখানে যে কাপড়গুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যে পাঞ্জাবি এবং শাড়ি যেগুলো রয়েছে সেখানে বিশেষ করে সুতির কাপড়কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সেই কাপড়গুলো তারা এখানে কালেকশন করেছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিক্রেতারা যেটা বলছেন তারা মোটামুটি ক্রেতাদের সাধ্য অনুযায়ী এই পণ্যগুলো তারা এখানে রেখেছেন এবং ক্রেতারা বলছেন যদি পণ্যগুলো মান ভালো রয়েছে যদি সেক্ষেত্রে সে পণ্যগুলো দাম একটু বেশি বলে তারা জানিয়েছেন তো এই ছিল পহিলা বৈশাখের কেনাকাটার সর্বশেষ সংবাদ চট্টগ্রামের আফিফ লাজা থেকে দর্শক চট্টগ্রাম থেকে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে নগরবাসী কেনাকাটার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম বাংলা সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নয়াদিল্লিতে হাসিনা মোদী শীর্ষ বৈঠক বাইশটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক সই শেখ হাসিনা সরকারের আমলে তিস্তা সমস্যার সমাধান হবে প্রত্যাশা মোদীর অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে চট্টগ্রামে বন্ধ হওয়া ছয় স্কুলের দশ হাজার শিক্ষার্থী বিভাগে ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কাল বোর্ডের বৈঠক নাটোরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি দখল করে প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ এক পরিবারের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত সাংবাদিকরা পৈতৃক সম্পত্তি দাবি অভিযুক্তদের নিষেধাজ্ঞার পরও শরীয়তপুরে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে অবাধে চলছে জাটকানি দন কর্মহীন জেলেদের সরকারি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান এবং এক সপ্তাহের টানা বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জে তরিয়ে গেছে তেরো হাজার হেক্টর ফসলি জমি নেত্রকোনায় হাওড়ের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার দাবিতে মানববন্ধন এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে আর সঙ্গে থাকুন সময়